వారు పడే బాధ నాకు వారిని కష్టపెట్టుచున్నది నేను ఎదిగి ఉన్నా అందు కొరకు దేవుడు దిగి వచ్చి ఉన్నాము అంటాడు అదే మూడవ అధ్యాయం నెత్తు కాండం చూడండి అక్కడ ఒక మాట చక్కగా ప్రభువరుతూ ఉన్నా నెత్తమ్మ కాండము మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన నేను అయిభక్తులోనున్నా నా ప్రజల బాధను నిశ్చయముగా సూచితుని కష్టపెట్టు వారిని బట్టి దేవుని మహాన్ కృపచ్చి మనం ఆయా పరిస్థితుల్లో కొన్ని సార్లు నిట్టూరు పరిస్తాం మొర పెడతాము దేవునికి విజ్ఞాపన చేస్తాం అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు నేను వారి మొరను విని వారి విజ్ఞాపనను విని వారు పడుచున్న బాధను చూసి వారి యొక్క దిగి వచ్చి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఇస్రాయేల బాధను చూసి దిగి వచ్చిన దేవుడు మనందరి విషయంలో కూడా మనకు కలిగే బాధను చూసి ఆయన మన యోధకు దిగి వచ్చే దేవుడై ఉన్నా అందుకే ఈనాడు అనేక మంది వంచరిగా ఏకాంత ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ప్రభు ఏం చేస్తాడు తెలుసా వారి దగ్గరికి దిగి వస్తాడు వారితో మాట్లాడతారు వారిని ఆమోదరిస్తారు వారికి వారిని ఎన్నిక చోట మనం చూస్తాం దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూడండి ఆనుసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం ఆరవ వచ్చిన ఐదవ అధ్యాయం ఆరవ వచ్చిన ఏసు వాడు పడి ఉన్నట్టు చూసి వాడప్పటికి బహు కాలం నుండి స్థితిలో ఉన్నాడని ఎరిగి ఎరిగి అంటే మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నది ఎరిగిన ఒకవేళ నువ్వు లేవలేని స్థితిలో ఉన్నావా దేవుడికి ఎరుగుని పరిస్థితి లేవలేని స్థితిలో ఉంటే ఆయన నేను గమనిస్తున్నాడు బాగా ఉంటారు కొంతమంది వాకరిలో దేవుని సన్నిధి ఒకవేళ కాళ్లకు పరిస్థితులు బాగలేక నువ్వు మాకరిల లేని పరిస్థితి ఒకవేళ ఉంటే దేవుడు కలిగి కూడా తెలుసు అన్ని బాగుండి మాకరిలకు పొందగలా ఆలోచించు ఇక్కడ ఐదో అధ్యాయం మన అందరికీ తెలుసు వాడు ఎన్ని ఏళ్ళలో ఉన్నాడు అక్కడ ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాడు మరి అతని వయసు ఎంతో అతను అప్పటికి బహు కాలం నుండి ఆ స్థితిలో ఉన్నాడని గొప్ప దైవ జనానికి కాయకు ఆపరేషన్ అయిందన్న పొట్టలు ఆపరేషన్ అయితే డాక్టర్ చెప్పాడంట రెండు మూడు దినాలు కదలకూడదు చెప్పాడందరినా రాయకూడదు సాయంకాలం అయ్యి అందరు ఉన్నారు డాక్టర్ తెల్లవారు మూడింటికి తన పొట్టనే ఇలా చేసి పట్టుకొని బిడ్డి దిగి మాకరి ఆమె చెప్పండి ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి మనకు వస్తే మనం కథలు పోతే కథలు పక్కన కథలు డాక్టర్లు కదలి మనం కూడా అసలు ఏం పోయింది లేదు పాత చేయకపోతే అన్ని సలహాలు ఇస్తాం మనం 
పట్టుకుని తెల్లవారుజాము లేచి మాకు ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు డాక్టర్ చూద్దామని ఐదు గంటలకు అలా వచ్చేసరికి ఏం చేస్తున్నారు సరైన వృద్ధి కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాడే చూద్దాం ఆరోగ్యంలో ఏమైనా మార్పు లేమని సాయంకాలం వల్ల ఎక్సరే తీస్తే ఏమి మార్పు లేదంట గాయం కూడా త్వరగా మానిపోవడం ప్రారంభించింది కబడి పెట్టుకోవడంతే దేవుని హృదయం నీకు దగ్గరైంది ఆమె మోకరిల్ల అవకాశం ఉంది ఎప్పుడు కూడా మోకరిల్ కూడా ఉండకూడదు ప్రాంతంలో మనం ఎప్పుడు కోరుకునేది ఏంటో తెలుసా చచ్చిపోయిందాకా మోకరి ఇష్టపడి ప్రార్థన చేస్తే చాలయ్యా కొన్ని ఎంతో గణిత మోకరి ప్రార్థన చేస్తే దేవునికి ఎంతో ఇష్టమండి ఎంతో ఇష్టం మోకరి దేవుడి ఇందా ఈ ప్రజలకు నా దగ్గర జవాబు లేదు కానీ మోకరి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మన ప్రార్థనకు జవాబు తప్పకుండా స్థితిలో ఉన్నాడని ఎదిగి అంటే మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నది దేవుడు చూడండి యేసు ప్రభు పన్నెండు మంది శిష్యులో ఒక శిష్యుడు త్రోమ తప్పి ఇటుపోతే ఎవరైనా అందరికి తెలుసా లేదా చెప్పాలి జవాబు అతను ఊరి పెట్టుకొని చనిపోతే ప్రభు నమ్మి పదకొండు మంది శిష్యులు ప్రార్థన చేసి ఒక మాట అన్నా చూడండి ఆ పుస్తక కాని ఒకటి అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఆ పుస్తక కార్యములు ఒకటి ఇరవై నాలుగు ప్రార్థన చేసి ఎవరు దురదయాలు ఎందుకంట అందరి హృదయాలను ఎరిగిన ప్రభా తన చోటికి పోవటకు యువత తప్పిపోయి పోగొట్టుకునేటువంటి పరిచయంలో చూస్తారా ఇద్దరిని ఇల్లు పెట్టారంట ఆ యువత పోగొట్టుకున్న స్థానానికి ఇద్దరిలో ఎవరినో మాకు కనుపరచయ్యా అని చీటేశారు ఏసుక ప్రేమని ప్రార్థన చేశారు అందరి హృదయములను ఎరిగిన దేవ హృదయాలను ఎరిగిన దేవుడు ఆ దేవుడు హృదయం ఎరిగిన వాడు పై రూపాన్ని చూసేవాడు చక్కగా ప్రార్థన చేసి చీటేస్తే చీటి మధ్య పేరున వచ్చిన మనం కాబట్టి మన హృదయ భారమును ఎరిగిన వాడు మన హృదయంలోని పరిస్థితిని ఎరిగిన ప్రభు వ్యతిష్ట కోరియర్ దగ్గరకు వస్తే వైవి ఏమైనా తెలుసా అక్కడ అనేక మంది వ్యాధి కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నా కాళ్ళు చేతులు లేని వారున్నా అనేకమైన జబ్బులతో పడి ఉంటే ప్రభు ఇతరులతో పరిచాడు ఎందుకో తెలుసా వాడప్పటికీ బహు కాలమును ఆ స్థితిలో పడి ఉన్నాడని ఒకవేళ ఇక్కడ కూర్చున్నావు నీవు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉందేమో ఇక్కడ ఉన్న ఎవరికి తెలియకపోవచ్చు కానీ మనం ఆరాధించుతున్న ప్రభు నీ ఇబ్బంది ఏంటో ఇక్కడ హ్యాపీగా ఉన్నావు అలా కనపడుతున్నావేమో నీ హృదయం ఎంత భారం ఉందో మనం ఆరాధించుతున్న ప్రభు ఎరిగిన అందుకని ఎవరిని పిలవలే ప్రభు అక్కడ వ్యతిష్ట కోరిన దగ్గర ఎవరితో మాట్లాడాల అన్ని అన్నల నుండి పడి ఉన్న ఆ వ్యక్తితోనే మాట్లాడు చూడండి వాక్యంలో యహాంశు వార్త వార్త ఐదవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన నీ పరుపెత్తుకొని నడుమని నీతో చెప్పిన వాడు అని అడగగా ఆయన 
ఎవరు ఈనాడు చాలా మంది మా మనుషులు ఒక అయ్యా నేను తిరగరా నీ గుడి లేదయ్యా అన్ని గుళ్ళు తిరిగా పిల్లలు కొట్టలేదు ప్రార్థనకు వచ్చినాక బిడ్డలు కూర్చారు ప్రార్థనకి వెళ్ళానయ్యా బిడ్డలు కూర్చారయ్యా కానీ ఆ ప్రభు ఏ నిజమైన దేవుడు ఇప్పుడు ఆయన ఎవరు ఆయన శక్తి ఏంటో ఒకసారి చూసింది మనల లోకంలో కలిసిపోయి ఇప్పుడు ఆయన ఎవరో తెలియకుండా ఆయన దగ్గరికి రావడం మర్చిపోయి ఇలా లోకంలో చాలా మందండి దేవుని దగ్గర నీరు పొందుకొని ఆయన ఎవరో తెలియని వారిగా ఉంటున్నారు చూసా వారికి విన్నప్పుడు చక్కగా హృదయం బాగా ఆనందంతో పొలిస్తుంది ఎంత గొప్ప దేవుడు నా పుండగా ఇంకేదే తర్వాత విశ్వాసము సన్నగి చక్కగా ఆ వ్యక్తిని బాగు చేస్తే ఆయన ఎవరు తెలియని స్థానంలో ఉన్నారు చూడండి యహాంశువార్త పదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చిన నా గొర్రెలు నా స్వరం విను వాటిని చూసా ప్రభు గొర్రె గారు అంటే నేను ఆయన గొర్రెలు చాలా ఉన్నాయి కానీ ప్రభు గొర్రెలను ఆయన లోకంలో నువ్వు ఎక్కడున్నా సరే ఆయన నిన్ను ఎరిగిన వాడు చాలా మందిలో ఉన్నా సరే ఆయన నిన్ను ఎరిగి నీ పరిస్థితిని ఎరిగి నిన్ను సరి చేసే దేవుడని ఎంత చక్కని మా చూడండి వాక్యములు మనం గమనిస్తే నిర్గమ కాండం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన నీవు చెప్పిన మాట చొప్పున చేశాడు నీ మీద నాకు కటాక్షము కలిగినది నీ పేరును బట్టి నిన్ను చూసామా మన ప్రభువు పేరును బట్టి మనం ఆయనను ఎరిగిన వాడు మన పేరును బట్టి మన దేవుడు మనల్ని ఎరిగి ఒకవేళ నీ పేరు కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు కానీ దేవునికి నీ పేరు బాగా తెలుసు తెలుసు చూడండి ఆ వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం ఎన్ని ఆ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వచ్చిన ప్రత్యక్షమై ఈలాగు సెలవు ఇచ్చారు గర్భములో నేను నిన్ను రూపింపక మునిపే ఎప్పుడు ఎందుకంటే మనల్ని దేవుడు గర్భములో ఉన్నప్పుడే ఇంకా రూపము రాకముందే గర్భములో ఉన్నప్పుడే నీరు నిండేది కాబట్టి మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఎంత గొప్ప సత్యం మనకు దేవుడు బోధిస్తున్నాడు చూ చిన్నప్పుడు గర్భములో రూపింపక మునిపే నేను నిన్ను ఎరిగాను అంటున్నాను ఇంకా చదువు మా మాట నీవు గర్భము నుండి భయను పడక మునిపే నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించి జనములకు ప్రవక్తగా నిన్ను దేవుని యొక్క ప్రణాళిక తెలియక వాళ్ళని మేము ఒకసారి ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాను అయ్యా నా కొడుకు పరమ దుర్మార్గులుగా ఉన్నాడు నువ్వు మానసయ్యా కొంతమంది ఈ దుర్మార్గులు ఎంతో భయంకరం ఉంటుంది తల్లుల విషయంలోనైనా తండ్రుల విషయంలోనైనా ఈ మధ్య ఒక స్టోరీ చదివా చూడండి ఒక్క కొడుకుని చక్కగా పెంచి ఆస్తి పాస్తులన్నీ అప్పగిస్తే వాళ్ళిద్దరు కోడలు కొడుకు అమ్మా మనం గుడి చూసొద్దాం గుళ్ళన్నీ తిరిగొద్దాం నేను గుళ్ళు చూపిస్తామని ఆమె తీసుకెళ్ళి ఒక అనాథ ఆశ్రమం కాడు వెళ్ళిపెట్టి లోపల గుడిని చూసిరామని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు ఆ లోపలికి వెళ్తంతా తిండి పిలిగినోళ్ళు అంతేనా అనాథ ఆశ్రమం ఉండేది ఎవరు దేవతలు రకరక 
రకరకాల ముస్లింలు అందరు నేను కొడుతున్నాను కదా నా కొడుకు బాడలు తెచ్చి ఇక్కడ దించేయారు చూడాలయ్యా గుడి అంటే ఇక్కడ గుడి లేదమ్మా ఇది అనాథ చెప్పేసరికి ఆ నెటలలో ఉన్న నాదాలు చెప్పిపోతాయి అంటే నా కొడుకు నా కోడలు ఇలా చేశారా విచ్చదైపోయింది ఇక వచ్చి గిరుడి దగ్గర కూర్చున్నాడు ఆ పగలంతా కూర్చుంది రాత్రంతా కూర్చుంది ఎవరైనా వచ్చి అడిగితే నా కొడుకు కోడలు వస్తారయ్యా నన్ను తీసుకెళ్ళడానికి వస్తా అని అక్కడే రోజుల తరబడి కూర్చుంటుందంట కానీ ఎవరు వాళ్ళు ఇక్కడ వదిలిపెట్టింది రావడానికి కాదు ఆమెను వదిలించుకోవడం అదే ఆమె ఆలోచించి ఉంటే వీడింత గొప్పవాడు అయ్యేవాడు చూసా కొద్ది రోజులకు మెంటలు చేసామికి దేవుడి దగ్గర కూర్చొని పెద్దగా వస్తా ఉందంట ఆ కొడుకు వాళ్ళ పేర్లు పెట్టి తెలుస్తాడు ఎవరికి అర్థం కాదు ఆ బాధ పోయే వాళ్ళు వచ్చే వాళ్ళు ఆమె చూసి మెంటలు అనుకుంటే మెంటలు ఎందుకు వచ్చింది మెంటలు మా తిండి లేక ఆస్తి లేక తన కుమారుడు తన కోడలు అంతా భయంకరమైన పరిస్థితి చేసేసరికి మెంటలు వచ్చేసి చూసా ఆ దుర్మార్గమైన కొడుకు కొడుకు ప్రార్థన చేస్తుంటే ఒకరోజు దేవుడు చెప్పాడంట అమ్మా వాడు ఈ భూమి మీద ఉండడానికి ఈ భూమి మీద వాడు ఉండడానికి లేదమ్మా నేను అని చంపబోతున్నాను అని తల్లి ప్రార్థన మెచ్చి దేవుడు ఆమెతో చెప్పాడు అంటే ఈ ప్రార్థన చెప్పండి గట్టిది ప్రార్థన అలా ప్రార్థన చేసేసరికి ఒకరోజు దేవుడు చెప్పాడంట వాడు ఉండకూడదు వాడి భూమి మీద మహాదుర్మార్గుడు అందరి స్త్రీలను పన్నం చేస్తున్నాడు చూడకు నిన్ను పట్టుకుంటున్నాడు వాడు ఉండడానికి లేదు చంపుతా నా ప్రియ కుమార్తెలు కాబట్టి నీకు ముందు చెప్తున్నానంటే నేను ప్రార్థన చేసినంటే అయ్యా అట్లా చేయొద్దు ఇప్పుడేమన్నా అలా చేయొద్దు అయ్యా ఒకరోజు అధికారి ఇంటిలో జరబడి అధికారి భార్యను బలవంతం చేస్తే దొరికాడు శిక్ష పడింది ఉరిదీయబోతున్నాడు దేవుడు చెప్పాడంటమ్మా ఇంత భయంకరమైన చెడ్డ పేరు రాకుండా నేను వాడిని ముందుగానే చంపేస్తాను దేవుడికి పాపం వచ్చే కొన్ని కార్యాలు ఆయన ఓర్చుకోరని బైబిల్లో చూడండి ఒక మాట చూపిస్తాను సమయాలు మొదటి గ్రంథం బైబిల్ ఉన్న వారందరూ బైబిల్ ఉన్న వారందరూ చూడాలి సమయాలు మొదటి గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన ఏలి కుమారులు దేవుణ్ణి ఎరుగని వారై ఎట్లాడాలంట ఇంటి భయం చేస్తారు అమ్మ మన పిల్లలు ఏమన్నా దూరు మాకు ఏదైతే మా సామాజికుడు మంచిగా నలభై ఏళ్ళు దేవుని సేవ చేసి అలాంటి వ్యక్తి కుమారులు అంటే ఎలా ఉన్నారు ఇంకొక మాట కఠినంగా రాయబడింది చూడండి ఇరవై ఐదో వచ్చినంలో చివరి మాట అయితే యహోవా వారిని అందరూ చూడండి అందరూ చూడండి అయితే యహోవా వారిని చంపదలచి ఉండరు ఏమైనాడు ఎవరు దేవుడే వాళ్ళని ఏం చేయాలనుకున్నట్ట ఎంత దుర్మార్గుడు ఎంత దుర్మార్గుడు చూసా కొందరు దుర్మార్గాలు పోతాయని బహుగ్వానంగా ఉంటాయండి వింటేనే మనకు భయం వేస్తాయి దేవుని పాపం తెప్పించే పాపం దేవునికి బహు పాపం వచ్చాడు అందుకనే దేవుడు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు ఏంటా నిర్ణయం వారిని సంపదలిచి 
అందుకని పిల్లలు కలిగిన తల్లిదండ్రుల మీద మనం ఎక్కువ ప్రార్థన చేయాలి నిన్న ఒక ఆయన చెప్తున్నాడు నీ కంట ప్రార్థన చేస్తాయా అందులో అరకంట నా బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేస్తా చప్పటి గంటలో పిల్లలు కొరకంట నేను తెచ్చిన మాంసంలో ఆయన చెప్తున్నా సగం భాగం నా పిల్లలు తింటారయ్యా మిగిలిన సగం నేను నా భార్య సగం ఎవరిది చెప్పాలి పిల్లలు కాబట్టి ప్రార్థన కూడా గంటలో సగము చెప్పాలి నా పిల్లలు కూడా మనం చేస్తున్నా నువ్వు చేస్తున్నావా సగం ప్రార్థన పిల్లలకు కేటాయిస్తున్నావా సగం ప్రార్థన బిడ్డల కొరకు చేస్తున్నావా సగం ప్రార్థన నీ కొరకు ఎదురుల కొరకు లేక సగం ప్రార్థన బిడ్డల కొరకు అప్పుడు బిడ్డలు మన ప్రార్థన ద్వారా క్షేమముగా ఉంటారు ప్రార్థనలో ఎక్కువ భాగం పెద్దల కొరకు కూడా నా పిల్లలందరినీ కాపాడయ్యా ఏ శయనాములామే యాదవోతి ప్రార్థన చెప్పండి ఆ తారుడుగా కూడా ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి చేరాలంటే మన ప్రార్థనలు ఎక్కువ భాగం పెద్దల కొరకు కూడా చేయాలి ఇక్కడ ఏది పిల్లలు చూస్తే ఎంత బాధ వేస్తుంది ఎలాంటి ఉన్నాడు దేవుని దృష్టికి ఆ రెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన తర్వాత చదువుకుంటూ వస్తే ఒక దుర్మార్గమైన పనులు చేశారు చూడండి అక్కడ ఉంది ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఏమి బహు రుద్రుడాయను కుమారుడు చేసిన కార్యములన్నీ వారు ప్రత్యక్షపు గుడారము ద్వారము దగ్గరకు శ్యామ చేరుటకు వచ్చిన స్త్రీలతో శ్యామ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు పాడు చేశారు ఏమిటి ఏమొచ్చింది ఎంత కోపం అది వాళ్ళను చంపాలని తీర్మానం చేసుకు నీ తల్లి రోజు ప్రాణం చేస్తాడు వద్దు అయ్యేవాడిని చంప చివరికంట వినాలి ఆ తల్లిని ఒకరోజు కత్తి తీసుకొని పొడచడానికి వచ్చాడు ఒక పొడుపు ఇక్కడ పొడిచాడు చివరిలో తల్లి ప్రార్థన చేస్తున్నట్టు ప్రభువా నువ్వు చెప్పినట్టు నేను ఆ రోజు ఒప్పుకోనుంటే నీ మాట నేను వినలేదయ్యా నీ మాట నేను వినలా విని ఉంటే నాకు ఈ దుస్థితి వచ్చింది ప్రభు ఆ సమయంలో కూడా ఆమె మాటలు వినాను లేదు ఆమెతో మాట్లాడుతున్నాడంట అమ్మా నేను నీ కుమారుని దుర్మార్గం తెలుసుకొనికి నేను ఎప్పుడో నీకు వినలా ఎంతమంది చంపాడు చదువుకు నిన్నే తల్లి హృదయము ఎంత గొప్పదో తెలుసా అండి ఎంత గొప్పదో తెలుసా ఒక భయంకరమైన విచారంలో చిక్కుకున్న వ్యక్తి ఆ విచారము చేయించున్న స్థితితో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఒక రోజు చెప్పిందాక మీ అమ్మను చంపి మీ అమ్మ కొనుగెత్తిస్తే చూసి అప్పుడు నేను నా ఇంట్లోకి రానిస్తాను చెప్పి నిన్ను ఎదుట నిలబడ్డాడంటే దానికి కారణము వాళ్ళ అమ్మే కదా ఆ కొడుకు ఈ భూమి మీద ఉంటానికి కారణం తల్లే కదా చూడండి ఆ మాట చెప్పగానే పరుగులు వెళ్ళి ఆ తల్లి చంపి గుండె తీసుకొని ఇలా పట్టుకొని పరుగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు ఎంత దుర్మార్గుడు చూసారండి పరుగెత్తుకుంటూ వస్తూ రాయి కట్టుకొని పడ్డాడు పడేసరికి మొదట దెబ్బ తగిలేదు మోకాలు కదా ఆ రాయి మీద ఈ మోకాలు పడేసరికి అమ్మా అన్నాడు అనేసరికి ఆ గుండె చేతులు ఉంది కదా ఆ తల్లి గుండె అంటుందంట నా కుమారుడు అది దెబ్బ తగిలింది చూసారా నా కుమారుడు అంటే తనను 
బాధ పెట్టిన హింసించిన చంపినా కూడా తల్లి ప్రేమను మారుతూ వాళ్ళకప్పుడు గుంజలు తగిలాయి అయ్యో ఎంత కిలుడు చేసిన ఎంత బాధ పెట్టిన నా తల్లి నన్ను ప్రేమిస్తుంది తల్లి ప్రేమ అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ప్రేమ ఈ ప్రేమలన్నిటి కంటే ఇంకా ఎందుకో తెలుసా నీ తల్లి నిన్ను మరిచి తిప్పుకు తెలుసు కొన్ని మాటలు నీ తండ్రి నిన్ను మరుస్తాడు కొన్ని మాటలు కానీ యేసు ప్రభు మరువరది యేసు ప్రేమ అంత గొప్పది చాలాసార్లు మనం తల్లిదండ్రులు కుమారులను కొచ్చి ఇంట్లో నుంచి ఆయన సంపూర్ణమైన ప్రేమతో ప్రేమించి కడ వరకు నేను ఆదరిస్తాను ఈ తల్లి నిన్ను మార్చు చూడండి బైబిల్ మాటుంది ఎస్ఐఆర్ గ్రంథం ఎస్ఐఆర్ గ్రంథం నలభై తొమ్మిదవ స్త్రీ తన గర్భం వచ్చిన పదిహేను వచ్చిన నలభై తొమ్మిది పదిహేను స్త్రీ తన గర్భం వచ్చిన బిడ్డను కరుణింపకుండా మరచునా ఒకవేళ మరిస్తే వాళ్ళైనా ఈ మధ్య కానం కారు కొన్నదంట ముప్పై ఆరు లక్షలు అమ్మా ఎంత కారు కొని షాపింగ్ చేయడానికి బట్టలు కొనడానికి పోయి ఆ పిల్లలు కారులో పెట్టి అద్దాలని కారం వేసి షాపుకు పోయారు ఆయన తెలీదు కారులో ఎక్కువ సేపు ఉంటే గాలి ఆడక తెలీదు బట్టలు ఒక రాగాన వదిలిపెట్టరు కదా ఆడలు అమ్మా నేను రెండు నిమిషాలు కొన్నావు చీర ఎన్ని నిమిషాలు కొన్నారు మీరు ఎప్పుడన్నా పెళ్ళి కూతురు చీర కొన్నాలని నన్ను చేస్తే అది తెలియా ఆడు ఉన్నట్లు బాగుంది ఇది అయ్యే అయిపోయి మీరే మొత్తం కింద పడేసి మళ్ళా ఏమి పైర పెట్టి ఈ వారి వైద్యమని ఓ మధ్యాహ్నం దారి చేస్తా చోరు కొనే మూడు వందల చీర అవునా ఎంతసేపు మూడు గంటలు సతాయిస్తా ఆ పిల్లని గంటలు చూసి వచ్చి చూస్తారు గంట ఆ తొలుపు తీరులానే చిన్న పాప మీరు ఏసీ అయినా కారు రన్నింగ్లో ఉంటేనే ఏసీ ఉంటుంది కారు ఇంజన్ ఆగిపోతే ఏసీ ఉండదు తలుపులన్నీ వేసే కా పాప కూపిరాడు చచ్చిపోయి తన చంటి బిడ్డను తన తల్లి మరుచునా ఒకవేళ వారైనా మరుతురేమో కానీ నేను నిన్ను మన తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు చనిపోయా కదా అయినా దేవుడు మనకి ఏం చేస్తున్నాడు ఆదరిస్తూనే ఉంటాడు పోషిస్తూనే ఉంటాడు అందుకంటే తల్లి కంటే తండ్రి కంటే ఎక్కువ ప్రేమ కలిగిన వాడు దేవుడు తల్లి ప్రేమైనా ఒకసారి మరవచ్చు తండ్రి ప్రేమైనా ఒకసారి మరవచ్చు దేవుని ప్రేమ ఆయన మరవదు ఎప్పటిదాకా తెలుసా కడ వరకు ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తూనే అందుకనే బ్రహ్మ అంటున్నాడు నేను నా గొర్రెలను గొర్రెలను అంటే దీని అంతా మనలందరినీ ఎదిగిన దేవుడు మన దేవుడు చూడండి ఇంకొక వాక్యములు మనం గమనిస్తే దేవుడి యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం లోకాసు వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము నలభై ఆరో వచ్చిన ఏసు ప్రభుత్వం ఎవరో నన్ను ముంచాను ప్రభావము నాలో నుండి ఎడలిపోయినని చూసారా ప్రభులో ఉన్నటువంటి ఆ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రభావము బయటకు వెళ్ళిపోయి అది వెంటనే కనుగొన్నాడు కనుగొని ఎవరు నన్ను ముంచుకున్నా అప్పుడు ఆ స్త్రీ భయపడుతూ ఆయన ఎదుటికి వచ్చి వాక్యములు మనం ఏం చూసాం కదా కొంతమంది భక్తులు ఏమన్నారో తెలుసా ఆయన ఏంటో నేను ఎరుగుతున్నాను అంటున్నాను 
చూడండి యోగ గ్రంథం యోగ గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచ్చిన అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడని తర్వాత ఆయన భూమి మీద నిలుచుడని యోగ అంతా ఎరిగి ఉన్నాడు యోగ ఏది ఎరుగుదామా ఇంకా చూడండి అక్కడ ఉంది నా శరీరము చీకిపోయిన తర్వాత నా వంతుకు నేనే శరీరం అంతా చీకిపోయినా సరే నా విమోచకుడు సజీవుడు ఆయన భూమి మీద నిలుస్తాడు ఆ సంగతి నేను ఎదుర్కోతాను చివరి వరకు యోగు ఎదిగి ఉన్నవారు నలభై రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన యోగ గ్రంథం నలభై రెండు రెండు నీవు సమస్త క్రియలు చేయగలవని నీవు ఉద్దేశించినది ఏది నిష్ఫలము కానారదని నేను ఇప్పుడు దేవుడు సమస్త క్రియలను చేయగలిగిన వారు ఆయన ఏదైనా నిర్ణయించాడంటే అది తప్పనిసరిగా జరుగుతుందని యోగు ఎరిగి ఉన్నా నీకు నాకు ఎలాంటి విశ్వాసమే ఉన్నా ఎలాంటి నిరీక్షనే ఉన్నా ఇంకా చూడండి గల్తీలు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన ఆ కాలం అందరితే దేవుణ్ణి ఎరుగని వారి నిజంగా దేవుళ్ళు కాని వారికి దాసులైంటి కాని ఇప్పుడు మనం ఎవరమైన దేవుణ్ణి పెళ్లి దగ్గరికి ఆ పెళ్లి కూతురు కొందరు సాంబ్రాణి దండం పెట్టాలి ఎందుకు కొందరు గోమ ఇంచనే చీకోదై దానివల్ల ప్రయోజనం లేదంటే ఆ మేము చెయ్యాలని మా సాక్ష్య ఒకవైపు దేవుని ఎరిగి ఉన్నా దేవుని క్రియలను ఎరిగి ముందు దేవుని ఎరగని వాడిని కనుక అలా చేశాను ఇప్పుడు దేవుని మనము ఎరిగి ఉన్నా మనలో మార్పు రావాలండి నువ్వు ఇంకా సాంబ్రాణి ఇంకా దండం పెట్ట ఇంకా కొబ్బరికాయ పట్టడ అవసరం లేదు కొట్టుకుని ఆయన ఇంట్లో దేవు బచ్చుకో గడిపి మంచి అంత వరకు బాగుంది దండం పెట్టి అవన్నీ మనిషి చుట్టూ తిప్పి ఇవన్నీ చాలా అక్కడ ఏమంటున్నారు పూర్వం మనము దేవుని ఎరుగని వారం కనుక అవన్నీ చేస్తాం కానీ ఇప్పుడు దేవుని ఎరిగినాక ఇలాంటి పనులు చూడండి నాలుగవ అధ్యాయం పిలిపి రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన ఆకలయ్యేసరికి ఏం దేవుడా అని అని కడుపు నిండేసరికి దేవుడు మంచోడని ఆ స్థితిలో మనం ఉండకూడదు ఏ స్థితిలోనైనా ఉండడానికి పౌరు గారంట అది ఎరిగి ఉన్నాడు ఏ స్థితిలోనైనా ఉండలేరుకుతును సంపన్న స్థితిలో ఉన్నాడు దేవ స్థితిలో ఉన్నాడు అంతే కొన్నిసార్లు మనల్ని దేవుడు అలా నడిపించాడనుకో నడవాలి లేని స్థితి నడుగు ఉన్న స్థితి నడు లేని స్థితి ప్రభువు స్థుతించు ఉన్నప్పుడు ప్రభువు స్థుతించు ఎల్లప్పుడు అన్ని స్థితులలో ఆయన స్థుతించేవారు కాదు ప్రకటన గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఒకటి రెండు మూడు వచ్చిన తన కుడి చేత పట్టుకొని దీప స్తంభముల మధ్య సంచరించువాడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా ఆ నీ క్రియలను నీ కష్టమును నీ సహవాసమును సహనం అది సహనమును చూసా క్రియలు ఎరుగునంట అంటే పనులు ఎరుగు కష్టాలు ఎరుగు చెప్పాలి సహనమును సేవకుడు ఒక ఊరిలో 
సాగు చేయమని దేవుడు కొత్త ఆలోచన చేయలేదు ఊర్లో ఎక్కడ ఇల్లు ఖాళీ లేదు ఎక్కడ ఇల్లు వేసుకుందామన్న ఎవరు ఊరి బయట పిచ్చి చెట్లు అయ్యి ఉంటాయి ఏమి కొట్టేసి అక్కడ చిన్న ఇల్లు చేరుకోవచ్చు రోజు వాక్యం చదువుతున్నా రోజు ప్రార్థన చేస్తున్నా దేవుడు చెప్పాడంట ఊరు ఎలా దేవుడు చెప్పాడు ఏంటి ఊర్లో నాకు ఎవరు సహకరించట్లేదే ఎలా అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు వాక్యం చదువుతున్నాడు రోజులు గతిస్తా ఉన్నాడు ఒకరోజు పిల్లవాడు అడ్డంట చిన్నపిల్లవాడు ఏదైనా అడ్డే చేసా ఇక్కడ సరిగా ఏ వసతులు ఎక్కడ ఉండాలి మనం అయ్యా ప్రభు చెప్పాడు ఈ ఊర్లోనే ఆయన పరిచయం చేయమని చెప్పాడు ఒకరోజు బాత్రూమ్కు గుంత దూతావు అంటే అందులో నుండి ఒక పెట్ట బయటకు వచ్చి అవే అబ్బా ఇది వదిలితే బాగుండు మనం కదా ఆ పెట్ట తీర్చిస్తాం సంపంగా దేవుడు అంటున్నాడు నీ కష్టము చెప్పాలి నేను నువ్వు పడే కష్టము ఆయన చేసండి కష్టము ఎరిగిన దేవుడు ఆయన సహనము ఎరిగిన చదవాలి ఇంకా అక్కడి నుంచి నీవు దృష్టులను సహింపలేమని అపోస్తులను కాకయ్యే చెప్పు కొనచు పరీక్షించి ఆపత్తిపులని నీవు కనుగొంచి వని నీవు సహనం కలిగి నా నామము నిమిత్తం భారము భరించి అలయలేదని కూడా నేను మూడు అధ్యాయం ఒకటో వచ్చి నీ క్రియలను జీవించుచున్నామన్న పేరు మాత్రమే నీకు ఉంది కానీ నీవు కష్టపడుతున్నా ఏమనుకో మనక నీ కష్టం దేవునికి తెలుసు మన ఊరిలో గొప్ప సాక్ష్యం ఏంటో తెలుసా జనమాల దేవదాసు గారిని శావకుడు ఉన్నాడు నేను చిన్న పిల్లలు నాకే పెద్ద గుర్తు లేదు ఆయనకు నలుగురు కొడుకులు ముగ్గురు ఎంతమంది మొత్తం పాపం సరిగా భోజనం ఉండేది కాదు సరిగా అవసరతలు తీరేయి ఆ రోజుల్లో పెద్దగా జీతాలు ఏమి అందరూ ఏదో ఇస్తే బ్రతక అలా సేవ చేస్తా ఉంటే అందరు అనేవాళ్ళంట ఎంతమంది ఎందుకరమయ్యా ఏదో ఒకళ్ళ దగ్గర సరిపోయేదిగా ఎంతమందికి ఎందుకు కదా ఎట్లా ఒక్కొక్కరోజు ఆయన ఆ మాట అంటే బాధపడి ఒక పక్క ప్రార్థన చేసేవాడు వినండి ఆయన ఏడుగురు మంది పిల్లలను పెట్టుకొని బాగా పరిచయం చేసేవాడు చక్కగా పాటలు వాడి ప్రభుని మైపోస్తున్నాడు కొద్ది రోజులకు ఈ చిన్న పాటి కొద్ది పాటి ఉద్యోగము లేదుపోయి త్రిపురాంతకము దగ్గర కంకణాలపల్లి అనే ఊరిలో అడవిలో ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి ఇల్లు కట్టుకొని ఉంటుంటే చూసా దేవుడికి మన కష్టం తెలుసు అనే దానికి చూడండి అక్కడ ఉంచు ఉంటే ఈ కూర్చోడు కాలం అటు నుంచి తోవుకోవడంతో వస్తాడు కూర్చోడులో పెద్ద కాలం ఉన్నది ఆ కాలం తోవుతూ ఆ కాలం వచ్చే ముందు ఆ ఊరికి వచ్చి అమ్మారు వాళ్ళు అయ్యే మనిషికి ఐదు ఎకరాలు ఇస్తాం మీ ఇంట్లో ఎంతమంది చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి ఎంతమంది చెప్పాలా ఎవరు ప్లస్ రెండు ఉన్నా మీరు ఎవరు చెబుతారు అమ్మ నన్ను చచ్చిపోయారు ఉన్నారు కదా ఎంతమంది అయ్యా తొమ్మిది ఐదు నలభై ఐదు ఎకరాలు ఏ కొడుతులే చూసా ఇరవై ఎకరాలు మించి ఇవ్వకూడదు వాస్తవం అయితే మీరు తొమ్మిది ఐదులు నలభై ఐదు ఎకరాలు వాళ్ళలో ఒకటి చెప్పాడంట మీద ఎదుర్కొంటున్నాడు జీవితం మీకు కూడా వస్తాయి మనకి ఇట్లాంటి చదువుతారు చాలా కదా అలా చెప్పారంట మాకు వద్దయ్యా ఇరవై ఎకరాలు వాళ్ళకి ఇరవై ఎకరాలు ఇచ్చారు ఇలా పొలం పక్కన కావచ్చు ఒక్కొక్క ఎకర ఇరవై లక్షల కాడికి మన మన దేవుడు మన కష్టమును చెప్పండి చూసేవాడు అంతకుముందు ఎంతమంది ఎందుకు కానీ మన వాళ్ళు 
అప్పుడు ఇంకెత్తడి కంటే పాల్గొంటూ అనుకోరంటాడు కదండి మానవులు దేవుడు మన కష్టాన్ని ఎప్పుడు మర్చిపోయేవాడు అక్కడ అంటున్నాడు చూడండి నీ సహనమును నేను నీ కష్టమును నేను ఇక యహాంసు అత రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన అయితే ఏసు నాకు తెలియకపోవచ్చు కానీ మన మధ్య సంచరించుతున్న ప్రభు కావిషము కాబట్టి ప్రభు మనల్ని ఎరుగును మనం కూడా ప్రభును ఎరిగిన వారముగా ఉంటాడు కదా నా విమోచకుడు సజీవుడని నేను ఎంత ఇబ్బందిలో ఉన్నావో దేవుడి మీద విడిచిపెట్టాడు ఎంత బాధలో ఉన్నావో దేవుడి నిన్ను విడిచిపెట్టాడు ఎందుకో తెలుసా నీ బాధ నెరిగిన దేవుడు నీ హృదయాన్ని ఎరిగిన దేవుడు నీ యొక్కకు వచ్చే దేవుడు కాబట్టి ఆ దేవుని ఎరిగి ఆ దేవుని శక్తి ఎరిగి ఆ దేవుని వెంబడించి ఆ దేవుని మన కొరకు ఆయన సిద్ధపరిచిన నిత్యత్వంలో ప్రవేశిద్దాం అటు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాక్య విన్న మనందరికీ అనుగ్రహించుగాక మోకరి